Exodus chapter 15 verse 26 Hallelujah Sinabi ng Panginoon I am the Lord that He loves me and we serve a God who cannot love So I want you to hear God's word
top left, right, or mas marami mas maganda at sabihin mo pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Go. Praise God. Praise God. Amen. Let us declare the blessings to each of us. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Sabihin mo, Father, blessings. Pagpalain ka ng Panginoon. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Masarap ang marinig ng mga positibo sa lipa. Amen. Eh, tandaan natin, ano mang sa lipa ang binitawan mo, yan po ay hindi na magbabawi. Kaya, meron o lumaas ako, meron ditong apat, so maraming apat yan, na makatatanggap ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Lumaas na ako ng apat. Kung marami ko na kamayang, mas marami ko matatanggap. Amen. Amen. I do believe there is power in the spoken words. Amen. At sabi ng Biblia, pagpalain mo ang dapat ko. Let's come to the words of the Lord. Second Corinthians, I think it's not a good thing. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 7 verse 1 2 Corinthians chapter 7 verse 1 wala ka ok, basahin mo na lang mga kapatid 2 Corinthians chapter 7 verse 1 having therefore this promise as very long let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Sabi niya, having their voice promise, amplified is American standard version, ganito po magkasabi, having their voice promise, beloved, let us cleanse, amplified this. Let us cleanse ourselves from all defilements of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. International Standard Version, when to go back to since we have these promise, promises, dear friends, let's cleanse ourselves from everything that contaminates the body and the spirit and by becoming mature in our holy fear of God. So, please allow me to use different translation para gusto ko makita natin yung uh, mensahe ng ating dakilang Panginoon. So, binanggit dito sa una, filthiness of the flesh. Sa pangalawa, defilement of the flesh. Binanggit sa filthiness, ibig sabihin, karumihan. Ngayon, ang binanggit, nagpapasira ng katawan. Amen. 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 Pag-aklo, binanggit, contaminates. So, sinali mo suli, isa lang ang kahulugan niyan. Sugisira sa atin. Amen? Defilement, filthiness, contamination, sugisira sa atin. And please allow me to use perfecting holiness. Pero dito, becoming mature. So, magkaiba. Ang punto dito, mga kapatid, na ipangaral ko sa inyo nung mga dati pa, kailangan sa paglilikod, lumalago pa rin. Kailangan na hindi mature tayo physically, emotionally, and 
kawali at hindi sa lahat spiritual. So ngayon umaga, ang aking mensahe ay pinagkalot ng Panginoon sa atin. Perfecting holiness in the fear of God. Perfecting holiness in the fear of God. You be visited. Sabi ka, mga kapatid, ito yung sinabi ko sa kayo kanina. Having therefore this promise, promiseless, very beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness, all the flesh. Meron tinatawag na karumihan sa laman at karumihan sa spirit. Next. Next slide. Binanggit yan, defilement of the flesh. Binanggit pa yan, everything that contaminates the body and spirit. So, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, we are not perfect by ability, by intellect, or ang ating physicality ay hindi perfecto pero sa paglilingkod sa Diyos, pwede natin magawang perpekto ang kalooban ng Panginoon. Amen. Bilang Kristiyano, magawa natin ito sa mapaanong paraan. Dako tayo sa unang points, mga kapatid. Perfecting holiness means resisting and avoiding sin. Di ba? Is it amen? Yes. Ibig sabihin ng perfecting holiness in the fear of God, tayo ay maging ganap na sakdal. Amen. Tayo ay maging ganap na banal. Ibig sabihin mga kapatid mo ng perfecting holiness, magawa natin may sakatuparan natin ng lubos ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi man agad-agad marahil sa mga baguhan, pero ang importante nagsusumika. Sa mga katihan, sa mga matagal na naglilingkod, kailangan panatilihin natin ang anumang natutunan natin na itinuro sa atin. Huwag tayong lalayo dyan, huwag tayong hihiwalay dyan, Pilihin po natin ito. Amen. Everybody say praise the Lord. So perfecting holiness, it means resisting and avoiding sin. Christians should avoid all forms of evil. Ibig sabihin ng all forms of evil, inviting and seducing forms. Mga kapatid, nais kong sabihin, ang kasalanan, listen, ang kasalanan, hindi nakapatako. So, ayon ba kayo? Kaya yun lang tumarit eh. Tumitin ko, ang kasalanan, hindi nakakatako, nakakaakit. Pakinig. Ang kasalanan hindi nakakatakot, nakakaakit po yan. Walang kasalanan na mukhang horror. Walang kasalanan na mukhang conjuring. Walang kasalanan na mukhang badrash. Walang kasalanan na mukhang danan. Lahat ng kasalanan nakakaakit. Ayan ko sa inyo, hindi nakatatakot ang kasalanan. Hindi tayo sa pasanayong sa kasalanan. Kundi ang pinag-usapan natin dito ang picture ng kasalanan. Ang imahe ng kasalanan. Bakit ko nasabi hindi nakatatakot ang kasalanan? At bakit ko nasabi nakakaakit ang kasalanan? To support my statement, ang Bible lang sasabi, abstain from all appearance of evil. Lumayo ka sa lahat ng mukha ng kasamaan. Sa ibang version, keep away from every kind of evil. Ibig sabihin, 
Tayo ang lumayo sa kasalanan. Bakit ang kasalanan hindi nakakatakot? Ang kasalanan nakakakit. Sige na halimbawa. Listen. Tingnan mo ang TikTok. Marami na yung magigita sa TikTok humot-humot. Mga pagbataan. Marami ko ang ang napapahili sa TikTok. My heart went, oops! Mga kapatid! Bakit ko nasabi ang kasalanan ang hanapi? Ang jablo, hindi yan magsabi sa iyo. Walang mo lang magmo, walang magpakilala ang jablo na sabihin niya sa iyo. Uy, ako si Satanas. Sugo ako ni Satanas. Wala! Bakit? Kung sino ang magpakilala sa iyo, Satanas, tatakbo ka lang alam si Satanas. Ano na si Satanas? Tama ba na yun? Kahit dito, may may pumasok dito, ani, lahat tayo tatakbo pa ako eh. Nakakatakot. Pag sinabing kasamahan, nakakatakot. Pero, hindi ipapakilala ni Satanas na siya ay nakakatakot. Ang ipapakilala niya, nakakaakit. Nandiyan na si, si, muli pa wala ito ha? Nandiyan na si Tito. Ha? Nakita ng isang kapatidang Uy! Pwede na to! Nakakaakit ang pinto! Nakita naman! Uy! May nag-NL! Yan ang ginagawa ni Satanas! May nag-YouTube! Ang dami mga kapatid! Amen! Ang dami na hihiwa! May nag-Twitter! ang ginagawa ng jablo gumagawa siya ng ahente ang ahente niya si Luchong si Twitter si Instagram si Facebook si TikTok si ML meron pa nga class of clans si OC sa mga kapatay madalas ka nang mangyari Memories. 
yung mga escape, ito yung mga dapat bilisin, ito ka rin, ito ganyan, di ba? Pasunod-sunod. Pero pasunod-sunod ng Genesis to Expo, Revelation, Genesis, Malakay, Matthew, Ezekiel. Maraming kabataan nag-iipon para makapag-load. Iipunin ko sa itong piso, kasi para may pangunod ako, para may pag-iipon ako, may pag-iipon ako, may pag-iipon ako. Pero wala ka ba tayo nag-iipon para may pag-operin? Manakakayayin sa Panginoon. Keep away from every kind of evil. Matalino ang jablo. Pero hindi tayo maiisahan kung puspos tayo palagi ng presensya ng Panginoon. Hindi ka matalagi, hindi ka maiisahan. We must keep away from every kind of people. Hindi masama mag-YouTube. Pero pandaan po, mas mabilis matuto sa nakikita kaysa sa nangyayari. Mas madali pa kaimpluensya ang nakikita kaysa nangyayari. Dahil ng sanglibong narinig na salita ang isang ulang nakita. Kaya mga kapatid, itong pangaral, pagpapatibay, pagpapalakas ito, sa ating spiritual na buhay. Bakit? Nagsimba ka na, naglingkod ka na, ayusin na natin ang ating buhay. Perfecting holiness in the face of God. Sayang ang pamasahe, sayang ang oras, sayang ang gabi, to sa bandang uli, hindi ka malangit. At ang gagawin ko dito, sayang. Amen. But, We try to do our very best para paglimpuran ang mga pangyayon. Palapakan natin ang mga pangyayon. First John chapter 2 verse 15 Do not love the world nor the things that are in the world. If any man has loved the world, the love of the Father is not in him. Verse 16 Because all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passes away, and the lust of it. But he does the will, but who, but he who does the will of God abides forever. O sa kanino? Sa palagay ito ba yung pag- Titiktok nyo, kalooban kaya ng Panginoon? Sa palagay nyo ba, yung pag ML nyo, kalooban kaya ng Diyos? Sa palagay nyo ba, mga kapatid, yung pananalangin at pagsisimba nyo, kalooban kaya ng Diyos? Kung kalooban kaya ng Panginoon, yun ang gawin natin! Do not love the word na isusabihin ang siyang libutan, kaibig-ibig. Kaibig-ibig ito, mga kapatid. Now, the things that are in the world, mga bagay na ginagawa natin o mga bagay na ginagamit natin, ang hindi. Ang nasabi niya, the love of the world, all, all that is in the world, the last of the flesh. Ibig sabihin, lahat ng gusto ng ating sarili, last of the flesh. Last of the eyes, ibig sabihin, yung mga gusto mong makita na hindi dapat pwede makita. Pride of life, pagmamataas, pagmamayabang, pagmamalaki, ay hindi galing sa Diyos. Ito ay hindi galing sa Ama, kundi galing sa Sanglibutan. Pero ang sa ganitong pagkasabi, ang lahat ng nasa Sanglibutan ay lumilipas. Pero ang gumagawa ng kaluhuban ng Diyos, yung pagsisimba kaluhuban niya ng Diyos, Amen. Ang pagdalong sa gawain ng Panginoon, kaluuban niya ng Diyos. 
Ano sabi niya? Mananatili magpakailanman. Ang pinag-uusapan nito, eternidad. Yes. Amen. Walang panahong sa klaw ang eternidad. Next. Ito ang, ito ang Christ God ni Satan. Satan offers simple question, but always like the Christ God. Mga kapatid, hindi ka pwedeng pumili ng consequence Wala tayo mapipili. Ito yung ginawa. Lord, ito lang dapat yung kapatid sa mga. The devil will always offer simple pleasure. Pero hindi niya pinapakita ang kapayaran. At ang sabi ng Biblia, Romans chapter 6 verse 23, The wages of sin is Praise God. But the gift of God is eternal life to our Lord Jesus Christ. So we must resist and avoid sin. Ang Bible na sa sabi, James chapter 4 verse 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will fully come you. Para mapagpagumpayan natin ang tukso mga kapatid na gawa ng kaaway kailangan magpasakot tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, kailangan covered tayo ng presensya ng ating Panginoon. Next, perfecting holiness means mortifying the desires of the Panginoon. Pagsupil, pagpatay sa hilig ng lamang. Kailangan patayin ang hilig ng laban. Romans chapter 8 verse 13 For if ye live according to the flesh, ye shall die. But if ye through the spirit mortify the deeds of the body, you shall live. Ibig sabihin, tapos alisin, buksain ang hilig ng laman. Na? Lalo na sa oras na ito, uh, quarter to 11 na, yung isip natin, yung spirito, nagsasabi, Amen! Pero patumulog yung kaya nagsasabi, Kanin! <laughs> Magkaiba mga kapatid. Na? Kaya nga, pag nagsabayan, ang masasabi mo, Amen! Tingnan natin ang words of the flesh. Galatians chapter 5 verse 19. Isa isa din natin. Now the words of the flesh are clearly, clearly revealed. Mga gawa ng gawa. Amen. Ibig sabihin, ito ay gusto ng laman. Ano daw ang mga gusto ng laman? Basahin natin mga kapatid. Adultery. Fornication. And cleanliness, lustfulness, okay. idolatry, sorcery, hatred, fightings, jealousies, angers, rivalries, divisions, heresies, envyings, murders, drunkenness, rebellions. And things like this. Everybody say amen. Amen. Ang mga bagay na tulad nito, ano ang sabi yan? Shall not inherit the kingdom of God. Kaya hindi pwede ang isang kristyano pinagbibigyan ang gawa ng laman. Hindi makatulog, hindi nakapanood dito. Wow. Manood mo na. 
angry. <laughs> Kung gusto mo magkaroon ng pinaka the best na pananalita, kailangan magkaroon ka. Tinan mo ang tao kong natali. Ala! Hindi mo alam kung kristyano ko ba yan. Pag nahimas-masa, nasabi ko ba yan? Yeah, nasabi ko ba yan? Mga kapatid, we need to be perfect in the fear of the Lord. Everybody say Amen. Amen. Ano ka ang sabi? Do not lie to one another. O lahat ng nagsinungan ito, sabi namin. Ano ko lang nagsinungan ito? Praise the Lord! Do not lie to one another. Tama! Hindi pwede magsinungaling tayo, mga kapatid. Amen? Di ba rin nasaktan? Basta katotohanan. Since you have put off the old man with its practices, kaya walang kristyano ang kandyan. Lahat tayo binago na ng ating Panginoon. At dahil binago tayo, nagsusumikap tayo gawin ang kaluoba ng ating Panginoon. Praise God. Pangatlo, perfecting holiness means do not compromise. Ibig sabihin ang compromise, something that combines the qualities of different things. Pinagsama ko ang magkaiba that is compromise. Yung hindi dapat pagsamahin ay pinagsama and that is compromise. Romans chapter 12 verse 1 I beseech you that for brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice. Holy acceptable that for God which is your reasonable service. And be not conformed to this world but be ye transformed by the renewing of your mind that you may prove what is good and accept the Lord and perfect will of God. Sa talata nito, malinaw na malinaw, binanggit mga kapatid, be not conform to this world. Kaya nasabi ko, ang kasalanan, hindi nakakatakot, nakakaakit. Amen? Kailangan ang conformity natin ay sa Panginoon, hindi sa sanglimutan. Pangapat mga kapatid ko, perfecting holiness means be Christ-like. Mabuhay tayo ang katulad ni Cristo. Amen. Matthew chapter 5, verse 48, may bilang ito. Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Ibig sabihin, hindi tayo perfect by ability or by physical appearance or kung ano meron tayo. Pero perfect na pinutukoy dyan kung ano ang Diyos na pinaglilingkura natin, kailangan ganun din tayo. Kung ang Diyos ay banal, kailangan ang Kristiyano mga banal din. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, kung ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon, kailangan ganun din tayo mga kapatid. Kung ano ang itinakita ng Diyos nung siya ay nagbinista dito sa lupa kasama ang mga apostoles, kailangan ganun din sa panahon po natin ngayon. Gawin natin lahat ang nakasulat sa banal na kasulat. Everybody say Amen. Amen. And that is perfecting holiness. Number five, perfecting holiness means be filled with the Holy Ghost. <laughs> hindi tayo magiging banal unless hindi tayo nasangkapan ng kapangyarihan ng ating banal, ng ating dakilang Panginoon, Yeso Cristo. Walang iba ang kanyang banal na Espiritu. Let us be filled with the presence of the Lord. In Ephesians chapter 5 verse 18, ang mga sabi lang, Be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Ghost. Huwag daw tayo mga kapatid magsipaglasing ng alak na pinagmumulan na dinatawag na kaguluhan kundi tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Sa ibang Tagalog na pananalipa, huwag kayong maglalasing sapagkat nauuwi yan 
sa magulong pamumuha. Tingnan mo, pag mga lasing na ang tao sa sanlibutan, pag may madaanan, sinisipa ang mga sinisipa. <laughs> Lahat ang sika, ano ba ba? Ano ba mga sika? Ah, isang bilang po. Sika pa pala. Yan mo mga sika pa mga kapatid. Mga hinahanap. Personally, ako mga kapatid, hindi ako naniniwala na kapag ang tao na sobrahan ng lasing, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Personally, bakit? Alam mo, alam niya ang kanyang ginagawa. Yun nga lang, hindi niya mapigilan bakit lulong siya sa influensya ng alam. Tingnan mo, yung isang lalaki ko, may parang kasalito, ilan na kung yung alam. Pero pag nandito, hindi rin makakasalito. Ang Bible nagsasabi, Proverbs chapter 21 verse 17, ang taong maluho at mahilig sa alak, hindi na mumuhay at sa hirap na sasaglak. Tawa pa, kung 21 verse 17, kung 17-21, di ko maalala. Ang taong mahilig sa alak at ang taong maluho sa hirap na sasaglak. Ano sabi sa Bible? Huwag na tayong mag-inom ng alak na pinagmumulan ng magulong pamumuhay. Kundi magpakapuspos tayo sa panan na isapirin. At 2170 ng Proverbs. Ang tao malo at mahilig sa alak, hindi yumayaman at sa hirap masasala. Amen. Ba? May pabili ng alak, wala ka umirin. Amen. Sa halip na ibili na ng pagkain ang mga dapat kainin. Amen. Ang lumayaman sa alak ang gumagawa. Walang iba sinisyo tayo. Walang lumayaman. At ang sabi niya, we feel with the spirit. Ang alak sa sanlibutan mahalaga. Pag merong birthday party na walang alak, during a birthday party. Pag may dibo na walang alak, during ang dibo. Pag may patay na walang alak, during ang lamay. Pag may pasgiving na walang alak, during mga kapatid. Ano mga mukasyon sa sanlibutan na walang alak, boring yan! Di bali, wala kang marami hanggang basta maraming alak, okay yan. Okay yan. Kaya nga, kahit ang pulutan, sabaw na lang, basta may alak, okay yan. Masaya sila sa alak, mga kapatid. Bakit ang sabi nila, kapag may alak, na express mo ang gusto mong i-express, lalo na paglasin ka na. Sabi ng iba, Oh, heaven ang feeling. <laughs> Sina, lulong sa alak. Kaya masarap ang pakiramdam nila. Nakakalimutan ang problema. Yes, pero pansaman ka na. Nakalimutan ang kalungkutan, pero oras lang. Hindi kaya alisin ng alak ang problema. Hindi kaya alisin ng alak ang kalungkutan. Hindi kaya alisin ng alak ang kabigatan. Hindi kaya alisin ng alak ang kabiguan. Pero ang alak na galing sa Diyos. Kaya alisin ang mga bagay na yan. Kung ang sasuntipan ng kapalala sa iyo sabi, Heaven ang kilil. Pag ang tao na puspos ng banal na espiritu, Ang pag-asang libutan, pag magpuhin tayo dito, 
hindi nila tayo maintindihan at maunawaan. Ha? Pag tayo rin nakasalamuha sa kanila, umiinit na rin ang upuan mo kapag sila ay nag-ipon-ipon na at naglagay na ng dip sa mesa ng uh, mesa sa lita. Ha? Hindi ka na rin mapakali. Ganun din ang mga talisanglipotan. Pag ang kristyano nag-ipon-ipon na, nagsimula ng umawi, may mga pa dyan. Ay, nag-umawi sa
palagay nila ba ang isip niyo? May limang uri ng isip. Pakinggan niyo ito mga kapatid, wala ko dyan. Number one, there are five kinds of mind. Number one is worried mind. Pag sinabi mo worried mind, nag-aalala pa lagi. Diba? Pag ang worried mind, kamag-anak niya si Judith. Kaya lang si Judith. Judith sa tubig, Judith sa red, Judith sa bibig. Kaya mga Judith, si Maring Judith. Ito, science ang nagsabi. According to Dr. Walker, he found out that the most of our worries are not legitimate. Most of our worries are not legitimate. He found out that 40% of the things we worry are never happened. 40% ng iniisip mo, ng pinakalambahan mo, hindi nangyayari. Pakinggan mo ba? 30% of our worries concerned about the past. Ang lalaki, yung 40% na iniisip mo, hindi nangyayari. Yung nakaroon, 30%, ilan na? 70%. 70%. 30% na lang. 12% of your worries are needless worries about your health. 12% ay hindi na lang pala na kailangan alalahanin patungkol sa iyong kalusugan. Ano ka? Ay pimples na ako. Ay pimples ko. Bili patalik. Ay may rinkles na ako. Ay pagtawa-tawa ako na. 12% Yeah. 
evil mind. Masamol ang kaisipan. Amen. Walang nais gawin kundi awal mga masasama. Everybody say, praise the Lord. And that is, mga kapatid, the five composed of our mental wellness. Gusto ko rin yung share ang tinatawag na emotional wellness. Dr. McMillan says, ito yung sinabi niya mga kapatid, medical science recognize that emotions such as fear, resentment, envy, hatred, and sorrow are responsible for the majority of our sickness. Ang kaya pala ang tao nagkakasakit sapagkat meron siyang takot, meron siyang galit, meron siyang pagkakikip, meron siyang hindi pagpapatawad. Ang sabi ni Dr. Mahmile is responsible for the majority of our lives. Ano ang correlation nito sa pagdilipod natin sa ating ano? Kanina, binanggit sa Colossians, be Colossians chapter 3 verse 5 to 9. Put all away anger, wrath, envy. Alisin lahat, mga kapatid ko, ng sama ng kalungkuban. Bakit? Ang sabi ng science ni Dr. Willen, these are responsible for the majority of our sickness. Everybody say amen. Kaya ang gusto ng Panginoon, maging sakdal tayo sa paglilipon, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, maging sakdal tayo. Amen. Matakot tayo sa patutumuhang kaparusapan. Amen. Magalak tayo, maging excited tayo sa patutumuhan natin. Walang iba ang lagi. Ang papunta sa langit, yes, mahirap, makipot, talagang ito ay pahirapan. Pero, work rewarding. Work rewarding. Sabi ng isang philosopher, the root of education is bitter, but the fruit is sweet. Ang ugat ng edukasyon ay mapangit, pero ang bunga matapis. Ganun din sa pag-ilip. Yes, nahirapan ka. Yes, may mga ganitong obstacle. Pero, hindi yan hindrance para hindi mo makamit ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggang. Mga kapatid, maglintog lamang tayo sa Diyos. Gawin lamang natin ang kalooban sa Panginoon. Let us be perfect in the will of the Lord Jesus Christ. Kaya yan ang gusto ng ating Panginoon. Perfecting holiness in the fear of God. Shall we all stand, mga kapatid? Perfecting holiness in the fear of God. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. Binanggit dyan in summation to kaya in recap. We must resist and avoid sin. We must not multiply the desires of our people. We should not compromise. We should be Christ-like. And we must be filled with the Holy Ghost. And that is perfecting holiness in the life of the Lord. Lahat tayo ay meron big spot. Kasi hindi tayo perfect. Pero... Perfect in holiness in the fear of God ay pagsunod, paggawa ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, masaya maglipod sa Panginoon. Masaya maglipod sa Diyos. Kanina nang nasalipod ako, sumasaya ako ako na tulungan sa Panginoon. Ibang galang ang pagsunod sa Diyos. Ibang talang kapag nagpupura sa Panginoon. Ang santibutan, maraming hindi magagandang balita. Nakaka-tormel na kaisipan ang mga balita sa santibutan. Nakaka-pre 
pressure ang salili ko. Ang taigling na naman pressure. Pero sa Panginoon, pag in-express pa pa rin, nawawala ang lahat ng pressure, nawawala lahat ng asayang, nawawala ang lahat ng present and fears or anything. Magpunan tayo sa Panginoon. Pero mga kapit tayo, pero hindi sa harapan. Tumulong tayo sa Panginoon. Lord of God. Maraming tayo sa Diyos. Perfecting holiness. Subdulan ang biyaya 